ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আমাদের একদিন নিবন জানতে চাইছেন যে কোরআনের কোনো আয়াত না বরং জিকির আজকার যেমন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার অথবা কোনো হাদিস যদি লিখে ফ্রেমে বেঁধে যদি দালে লটকে রাখি তাতে কি কোনো সমস্যা হবে আলহামদুলিল্লাহ ওয়া হাদা ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ জি সম্মানিত বোন প্রথম কথা হলো এই যে কোরআন এবং হাদিস কোথাও লটকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমি নাজিল করেন নাই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তা পড়বে গবেষণা করবে চিন্তা ভাবনা করবে সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে হ্যাঁ নিজেকে হেদায়তের পথে আনবে এবং অপরকে বোঝানোর চেষ্টা করবে দ্বিতীয় কথা হলো এই যদি কোনো ব্যক্তি মনে করেন যে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার যদি আমি দেওয়ালে লটকিয়ে রাখি লিখে তাহলে দেখে স্মরণ হবে পড়ার জন্য তো এটাও নিয়ত উদ্দেশ্য তার ভালো এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কার কি উদ্দেশ্য মনের মধ্যে কার কি রয়েছে তা অন্য মানুষ জানে না এবার আপনি মনে করেন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার লিখে রাখলেন যে দেখব স্মরণ হবে সেটাকে আমি পড়ব তাহলে এবার কোরআনে আয়াত তো কেউ লিখে রাখতে পারে এই উদ্দেশ্যে যে দেখা সুরাতুল মুলকে লিখে রাখলাম সবার আগ দিয়ে মনে হবে স্মরণ হবে দেখে দেখে পড়ব তো উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু পরবর্তীতে যখন সন্তান সন্ততিরা আসবে এক অপরের প্রজন্ম আসবে তখন তারা কি ভাববে যে হয়তো আমার মা বাবা বা দাদা দাদি এগুলো করে গেছেন হয়তো এর দ্বারা তিনারা বরকত নিয়েছেন বা এর দ্বারা অন্য কোনো তাদের মনে জাগতে পারে তো এখানে শিল্প ও বেদাতের উৎপত্তি হওয়ার সন্দেহ রয়েছে তাই এমন কাজ করা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত যে কাজ করলে মানুষ শিল্প ও বেদাতে পরিণত হতে পারে যেমন এই আয়াত বা যে রাজগারগুলো লটকিয়ে রাখা যে দেখে স্মরণ হবে আমি পড়ব কিন্তু পরবর্তীতে যে যারা আসবে শয়তানে তাদের উপরে হামলা করতে পারে তাদের উপর তো আক্রমণ করতে পারে যে দেখো এগুলো তোমার মা বাবার জন্যই লটকে রেখেছিল যে এগুলো যদি দেওয়ালের মধ্যে লটকে রাখো বাড়িতে কোনো বালা মুসিবত আসবে না কোনো ধরনের বিপদ আপদ আসবে না এবং এগুলো লটকে রাখলে বাড়িতে বরকত হবে এই ধরনের শয়তান তাদেরকে ওয়াসা দিতে পারে পরবর্তীতে যদিও আপনাদের নিয়ত সৎ তাই এই ক্ষেত্রে আমি এ কথাই বলবো যে এভাবে কোরআন এবং হাদিসকে বা জিকির আজকারকে লটকিয়ে না রেখে আমরা সর্বদাই সেটাকে পড়তে থাকি যে কি রাজকার করতে থাকি তেলাওয়াত করতে থাকি এটি আমাদের হওয়া উচিত এবং সন্তানদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া উচিত তাই কোরআনের আয়াত হোক বা জিকি রাজকার হোক বা হাদিস হোক এভাবে লটকিয়ে না রাখাটাই ভালো বাকি আল্লাহ আলম বেসাব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত